Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Inglês 365. Hoje nós estamos na aula de número 91, e essa é a aula que fecha o módulo 13. Na aula de hoje nós falaremos sobre o texto que nós temos trabalhado esses dias, sobre vests and jumpers, US versus UK close vocabulary, que é um texto falando sobre as diferenças dos Estados Unidos e do Reino Unido em termos de vocabulário. E é bem interessante, nós aprendemos bastante coisa ao longo dessa semana. E a aula de hoje ela é uma aula de speaking and writing. Nosso intuito com isso é desenvolver uma, uma forma de praticar sua falha e sua escrita com o conteúdo que nós trabalhamos ao longo dessa semana. O nosso game plan, o nosso plano de jogo para essa aula, é, nós iremos ler e ouvir, caso eu vou ler, vocês vão ouvir uh, esse texto. Depois nós vamos ver as perguntas e entendê-las, descobrir como que nós poderíamos responder. E uma sugestão prática é de ler esse texto duas vezes até a próxima aula e de responder as perguntas do texto. Um exercício bem direto, bem prático. Eu vou até alterar aqui, em vez de duas, ler o texto uma vez e responder as perguntas no final dele. All right? Lembrando que esse texto foi extraído de angle.com e as perguntas desse texto também foram extraídas do site. Se você quiser saber mais, você pode clicar nesse link que está no seu documento, no documento dessa aula, e saber mais sobre ele. Mas então vamos lá e vamos ver o que que... Nós vamos aprender hoje com essas perguntas. Vests and jumpers, US versus UK, close vocabulary. You may have already learned that what are called pants in American English are trousers in British English, while pants are underwear in the UK. That's just one of many examples of clothes being called different things in US, in the US and the UK. A warm top that usually covers your arms is called a sweater in the US and a jumper in the UK. However, Americans use the word jumper too. But they mean a type of dress that Brits call a pinafore. Either way, these dresses are usually short with no sleeves and are made to be worn over shirts or t-shirts. In the UK, people might wear a vest when it's cold. This is a top that often has no sleeves and is worn under other clothes. Americans call this item of clothing an undershirt. In American English, a vest is a top or a sweater with no sleeves and buttoned down the front that is worn over a shirt. This is called a waistcoat in British English. When it rains in Britain, which is often, people protect their feet by wearing rubber shoes called Wellington boots, or just wellies. In the U.S., the same boots are usually just called rain boots. The British English name for rubber boots comes from the Duke of Wellington, who made a similar shape of boot popular in the early 19th century although his weren't made of rubber. Very good. Então, agora vamos ver as perguntas, lembrando que elas foram extraídas direto do texto. So, questions. Number one, how long does it usually take you to decide what clothes to wear in the morning? Então, vamos fazer essa pergunta aqui juntos. Vamos lá, isso vai junto comigo aí. How long... Does it usually take you to decide what clothes to wear in the morning? Very good. 
Então, o sentido dessa pergunta, o, a ideia dela, how long does it usually take for you to wear, to decide, seria quanto tempo demora normalmente para você escolher, você decidir que roupa usar de manhã. Então, olha que legal. How long é usado para quanto tempo uh, usually take to decide, you to decide what clothes to wear in the morning. Então, para você, aí você pensa sobre você mesmo. How long does it take for you to decide what clothes to wear in the morning? Pensando em três possíveis estruturas de resposta, nós teríamos uma, uma normal assim, você poderia só falar o tempo. Vamos supor, 30 minutes. Legal. Respondeu, 30 minutes, o tempo em si que demoraria. Um, vamos supor que você não faça ideia, você fala assim, I have no idea. Para uma pessoa que não sabe, não, não se lembra, não tem ideia, I have no idea. Um, e usando a estrutura da pergunta, que é uma forma sempre possível de você responder, então sempre que tiver uma pergunta... Você pode responder usando a estrutura da pergunta. Sempre. Sempre, sempre. Então, se tem uma pergunta, você pode usar a estrutura da pergunta na sua resposta. Por exemplo, How long does it usually take you to decide what clothes to wear in the morning? Eu poderia falar, It usually takes me... E o tempo? Uh, one hour... To decide what clothes to wear in the morning. Beleza. Usually takes me one hour to decide what clothes to wear in the morning. Simples assim. Próximo aqui, número dois. Uh, Do you enjoy shopping for clothes? If so, what are your, what are your favorite clothing brands? If not, why not? Vamos repetir aqui, olha. Do you enjoy shopping for clothes? If so, what are Your favorite clothing brands. If not, why not? Muito bem. Então, sobre isso, é, a pergunta em si, né? Então, do you enjoy shopping for clothes? Seria, você gosta fazer compras ou de comprar roupas. Compras. Compras de roupas. Esse if so, seria assim, se sim, what are your favorite clothing brands? Seria quais são suas marcas de roupas favoritas. If not, seria se não, why not? Por que não? Então, sobre essa pergunta, coisas interessantes. A palavra enjoy, ela é de, de gostar. Aproveitar. Shopping, diferente do que nós usamos em português, não é do lugar de compras. Shopping seria de comprar. Fazer compras. 
Então, um shopping, em inglês, ele é chamado de shopping center ou mall. Então, você shopping center ou mall. Uh, por aqui, ó. Shopping center or mall. Nós chamamos de shopping. Muito bem. Então, a pergunta... Do you enjoy shopping for clothes? If so, uh, what are your favorite brands? If not, why not? Então, a palavra brand é de marca. Então, possíveis respostas para essa pergunta. Answer. O primeiro, do you like, do you enjoy shopping for clothes? Nós vamos fazer duas, uma que sim, uma que não. É, então, vamos supor, yes, I love it. Você gosta demais. I love it. What are your favorite uh, clothing brands? Aí eu vou inventar alguma aqui. Ó. É... Vou pegar a marca de esporte que eu vou saber um pouco melhor. Eu vou falar, por exemplo, What are your favorite uh, clothing brands? I really like um, Adidas and Under Armour. But Nike is my favorite. Então, assim. Uh, yes, I love it. I really like Adidas in Under Armour. But Nike is my favorite. Então, eu gosto muito de uh, Adidas e Under Armour. But Nike is my favorite. Então, seriam assim, eu gosto disso daquilo, mas tal é minha favorita. E, if not, why not? Do you like shopping for clothes? No, I hate it. Se I hate it, seria tipo assim, eu detesto, odeio. No, I hate it. E aí, eu explicar o porquê não. A explicação do porquê não poderia ser... Uh, because... I don't like to, I don't know, uh, I don't like to try them out. Por que você não gosta? Because I don't like to try them, them out. Sim, porque eu não gosto de, de, ter, de colocar elas. Não gosto de experimentar. Did he say to me, try them on? So do you like it? No, I hate it because I, I don't like to try them on. Se não gosto, porque não gosto de experimentar. Next, uh, how was your clothing style? How has your clothing style changed over the years? Essa pergunta é bem interessante. Primeiro vamos repetir aí, olha. How has... Your clothing style changed over the years. Very good. Okay. Seria assim. Como seu estilo de roupas mudou ao longo dos anos. Então, assim, how has... Seria, assim, a ideia da frase. Como mudou? Como seu estilo de roupa mudou? É, com o passar dos anos, ao longo dos anos. Possíveis respostas. É, vamos supor que você tem o mesmo estilo desde sempre. Você poderia falar... Uh, my... So my clothing style hasn't changed at all or hasn't changed at all in the last few years. All right. 
Então, my clothing style hasn't changed at all in a few years. O meu estilo de roupa não mudou nada em, em alguns anos. Nos últimos anos. Um, vamos pensar uma outra possível resposta. Um, vamos supor que você não, não preocupa muito. I don't really have a style. I wear uh, what I have, for example. So how has your clothing style changed over the years? I don't really have a style. I wear what I have. Those are just things. Nem sei, eu só uso o que, que eu tenho. Poderia ser uma opção. Então, a sua resposta ela vai ser compatível com o seu, sua resposta pessoal mesmo, seu estilo. Next. Um, are most of your friends and family fashionable? Então, vamos repetir. Are most of your friends and family Fashionable. All right. Então, essa pergunta seria a maioria dos seus amigos e familiares, família, são um pouco assim, da moda? Não tem perguntas, não tem resposta certa e errada. Lembrando, nosso intuito é sempre transmitir uma mensagem. Então, se for uma resposta errada, uma escrita errada, mas ela tiver uma mensagem, ela é melhor do que uma resposta super certa, que não falou nada. Então, are most of your friends and family fashionable? Essa daqui, ela pode ser yes or no. Yes, no. Então, ela é uma resposta em si. Se você falar sim ou não, você já está respondendo ela. Yes or no. Um, uma curiosidade aqui, olha. Most of é usado para a maioria do que foi. Então, most of your friends foi a maioria dos seus amigos. Um, vamos supor que eles são, você falaria assim. Yes. Yes. They are. Uh, Aí vamos supor que você não seja muito, você não saiba. Essa seria a minha resposta. I don't know. I'm not uh, into this. Então, eu não sei, eu não sou muito, não estou muito dentro por isso, assim. Não, nem sei te falar se sim ou se não. So, I don't know, I'm not, I'm not into this. Não estou envolvido, não sei muito disso, não. Ou para mudar, olha, I don't know. Uh, I don't know much about it. Mistei. Uma forma de dizer que seria interessante poderia ser. Uh, that's a good one. I don't know much about it. Eu nem sei muito sobre isso. The next and last one. What are your favorite item of clothing? How long have you had them? Então, vamos repetir. How are, what are your favorite items of clothing? How long have you had them? Muito bem. Seria, quais são seus itens de roupa favoritos e há quanto tempo tem eles? Uh, essa daqui é a minha resposta, vai ser até bem interessante. É, mas formas diferentes de responder ela, né? Então... Você poderia falar, 
Um, I have a, it's going to be a weird thing that I really like. I really like. And I've had it for you think. Queria assim, eu tenho um tal coisa que eu gosto muito e eu tenho isso há tanto tempo. Poderia ser o A ou N. Ok. Mine would be even weird. I would say, I really like my black t-shirts. I really like my black t-shirts. Então, não tem nenhum tempo assim, porque tem sempre outros t-shirts, mas é isso aí. E uma curiosidade sobre t-shirt. Então, essa camisa aqui que eu tenho é um t-shirt. O motivo que é called, o motivo que é chamado de t-shirt, que ela tem um formato de T, tá vendo? Ela faz assim e desce. Então, por isso que é chamado de t-shirt. Curiosidade aí, a parte da aula de hoje. Muito bom. E esse é o final da nossa, do 13 terceiro módulo. Lembrando que a nossa sugestão de prática é ler uma vez e responder essas perguntas, tanto em texto quanto em áudio. Isso te ajuda muito no processo a médio e longo prazo de observar o seu desenvolvimento. Lembrando que esse curso ele é 100% gratuito. Se você quiser cooperar com esse trabalho, compartilha isso com alguém que você conhece, grupo de trabalho, grupo de amigo, compartilha com seu chefe, com seu vizinho, com seu vizinho, com sua família, com alguém que vai tirar um proveito desse curso. E se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.